वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर फोर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये आता है 118 एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में फिर आपके सिलेबस में कार्बन को ही क्यों डाला गया है और किसी एलिमेंट को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया आपको जो है इसको पढ़ने के लिए कार्बन को ही क्यों दिया गया इसका रीजन क्या है कि जो कार्बन एलिमेंट है हमारा वो बहुत ही ज्यादा हमारा कॉमन एक हम कह सकते हो एलिमेंट है हमारी लाइफ का एक कॉमन पार्ट है क्योंकि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो मोस्टली कार्बन से बनी हुई हैं है तो अगर हम जनरल एग्जांपल देखें जो भी हम कपड़े पहनते हैं मेडिसिन हैं जो भी हम फूड खाते हैं पेंसिल का आपने देखा होगा पेंसिल या वुड जितनी भी है इसके अलावा डायमंड है इवन हमारी बॉडी इवन हमारी बॉडी स्टूडेंट्स वो भी कार्बन से मिलकर बनी हुई है सो so, कार्बन जो है वो हमारी लाइफ का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एक मेन पार्ट है एक मेन एलिमेंट है जिसके कारण हम इसको पढ़ते हैं सो नेक्स्ट कार्बन हम जो है देख लेते हैं कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है फूड्स फ्यूल्स ठीक है हाउस होल्ड एंड कमर्शियल आर्टिकल्स टेक्सटाइल फाइबर फैब्रिक्स हैं ड्रग्स हैं पॉइजन परफ्यूम एक्सप्लोजिव डाइज दीज ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन सो दीज अबोलिस्टेड कंपाउंड मेनली कार्बन कंपाउंड दे आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल ऑरिजन एंड सो दैट कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनकी एक पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर अर्थक्रस्ट में भी कार्बन मिलता है वो मिलता है 0.02% और एटमोस्फेयर में कार्बन है आप सबको पता है एटमोस्फेयर में कार्बन है दैट इज 0.03% पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अब हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं ये हमारी पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर ये हमारा कौन सा ग्रुप है ये है फोर्टीन ग्रुप तो हमारा कार्बन इसके अंदर यहाँ पे लाई करता है फोर्टीन ग्रुप है और पीरियड कितना रहेगा हमारा सेकेंड पीरियड में लाई करता है सिक्स इसका अटोमिक नंबर होता है सी इसका जो है क्या है सिंबल है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं सो अटोमिक नंबर इज सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बी टू फोर सो so, यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी अगेन फोर वैलेंसी हो जाएगी क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फोर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी फोर होगी अब बात आती है कि ये फोर इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा ठीक है क्योंकि अब तक हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था आयनिक बॉन्ड में क्या होता है टेक एंड ट्रांसफर थ्यूरी होती है या तो या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं बट यहाँ पर भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है चार इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले तो इसका जो है ये डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस की जो है कॉन्फ़िगरेशन ये कंप्लीट कर लेगा दूसरा अगर ये चार जो है ले लेता है तो इसके पास दो आठ पूरे हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर इसके साथ एक प्रॉब्लम यही है कि ना तो ये ले सकता है ना ही ये दे सकता है देखिए कैसे कि अगर ये देने की बात करता है अगर ये देता है तो इसका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है और इतने छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिसके कारण होल्ड होता है देखिए जितना छोटा साइज उतना ही आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर होल्ड होगा उसको टाइटली पकड़े रखेंगे तो इसीलिए वो उसको जो है टाइटली पकड़े हुए हैं और उनको वहां से हटाने के लिए क्या होगा हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि उसको वहां से निकालने के लिए ठीक है अच्छा अब बात करते हैं कि अब अगर ये ले ले तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई इसको तो लेने के बाद भी इसको प्रॉब्लम होगी वो कैसे होगी इसके पास हो जाएंगे दस इलेक्ट्रॉन चार और ले लेगा दो ये हैं अब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ज्यादा ठीक है और इसका साइज है स्मॉल तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसको संभाल पाना जो है वो भी डिफिकल्ट है जिसके कारण यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो यही आता है कि ना तो दे सकता है ना ही ले सकता है तो फिर बात आती है कि अभी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन कैसे बने करेगा तो कॉन्फिग्रेशन करेगा ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिए इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे कंप्लीट टेक एंड ट्रांसफर नहीं होंगे और जब भी शेयरिंग करके कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा दैट इज शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम ओके okay, जिससे वो अपनी क्या अटेन करता है नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन करता है और उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्डिंग और जो कंपाउंड बनेंगे उसको हम बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड तो यहां से आपको याद हो गया होगा कि कार्बन ना देगा ना लेगा क्या फॉर्म करेगा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो कंपाउंड बनेंगे वो होंगे कोवलेंट कंपाउंड्स अब इसके भी हाथ पे कोवलेंट कंपाउंड जो कैसे बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बेसिस पे हम जो है कोवलेंट बॉन्ड को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन इज सिंगल कोवलेंट डबल कोवलेंट ट्रिपल कोवलेंट सिंगल कोवलेंट जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर से जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ओनली टू इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं 
वो होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन के केस में देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन ये है दोनों आपस में शेयर कर लेंगे दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी इस हाइड्रोजन के पास भी दो हो गए इसके पास भी दो हो गए तो ये हो गया सिंगल कोवलेंट ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेंगे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ज्यादा डीप में हम यहाँ पर नहीं स्टडी करेंगे नहीं तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा है बहुत ज्यादा टाइम इसमें हो जाएगा फिर जो है ये रिवीजन नहीं एक तरह से चैप्टर समझाना ही हो जाएगा सो वी विल डू इट फास्ट सो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन इसके जो है एक्स्ट्रा है इसके पास लास्ट वैलेंस शेल में इसके पास भी जो है दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो छ है ना इसके पास आठ पूरे करने हैं तो ये दो दो की शेयरिंग कर लेंगे इस तरह से अपना ये बॉन्ड पूरा कर लेंगे अब टू इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है इसी तरह नाइट्रोजन के केस में भी नाइट्रोजन के केस में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो ये तीन इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे शेयरिंग हो जाएगी तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा सो नेक्स्ट इज अब जो कोवलेंट बॉन्डिंग के भी हाफ पे दो टाइप के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं एक होता है होमोटोमिक मॉलिक्यूल दूसरा होता है हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल होमो का मतलब क्या है देखिए नाम से ही पता चल रहा है होमो होमो का मतलब क्या होता है सेम यानी जब दो एलिमेंट जो है वो सेम रहेंगे जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो ये होमो है सेम है दोनों एलिमेंट ठीक है तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन होमो हो गए हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है तो कार्बन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया तो ये हेट्रो हो गया ओके okay, तो ये हेट्रो अटोमिक मॉलिक्यूल होंगे नेक्स्ट इज कोवेलेंसी कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है जैसे हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल किया था हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था तो ये क्या हो गया मोनोवेलेंट ठीक है ऑक्सीजन में डाइवेलेंट दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन में ट्राइवेलेंट अब देखिए इसमें वाटर का एग्जांपल लेते हैं वाटर में ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए दो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा एक हाइड्रोजन दूसरा तो हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट हो गया ध्यान दीजिए हाइड्रोजन क्या हो गया मोनोवेलेंट लेकिन ऑक्सीजन ने तो दो दो इलेक्ट्रॉन लिए ना दो के साथ इसके साथ शेयरिंग कर रहा है तो ऑक्सीजन क्या हुआ डाइवेलेंट हुआ नेक्स्ट देख लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट क्या है तो ये कोवलेंट कंपाउंड जो है मेनली तीनों स्टेट्स में जो है एग्जिस्ट करते हैं गैसेस के केस में अगर हम देखें तो हमने भी एग्जांपल किए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिक्विड के केस में देखें तो ब्रोमीन हो गया सॉलिड के केस में देखें तो आयोडीन फॉस्फोरस सल्फर ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की तो देखिए बच्चों हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था आयनिक बॉन्ड में क्या होता है आयन्स फॉर्म होते हैं प्लस आयन और माइनस आयन ठीक है ना अनायन और केटायन तो अनायन और केटायन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं क्लियर है तो उससे बॉन्ड जो होगा वो इन दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता जितना कि आयनिक बॉन्ड होता है उसके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत जो है वीक होता है जिसके कारण उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लो हो जाता है भाई ये बॉन्ड वीक है उसको तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी चाहिए जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी ही उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए मॉलिक्यूल्स को आपस में हटाने के लिए सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब देखिए हमने अभी भी पढ़ा कि इसके अंदर आयन्स नहीं फॉर्म होते तो इसीलिए ये जो है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते पुअर कंडक्टर होते हैं लेकिन जब ये अपनी डिजोल्व स्टेट में होते हैं तो कुछ जो है गुड कंडक्टर शो करते हैं नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा दीज आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन को एक अनायन फॉर्म करेगा एक अटायन करेगा इसमें म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है शेयरिंग होती है इसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन फॉर्म नहीं होते नेक्स्ट हम बात करें दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मेटल क्या करेंगी मेटल इलेक्ट्रॉन देंगी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेंगी तो दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड हो जाएगा लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ नॉन मेटल नॉन मेटल के केस में जो है ये फॉर्म होता है ये जनरली सॉलिड होते हैं ये जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं हमने अभी इसका एग्जांपल पढ़ा था इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है जबकि कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है आयने कंपाउंड जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक इथर इथेनॉल इनके अंदर जो है सोल्यूबल होते हैं 
आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी लेकिन कोवलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर ठीक है आयनिक कंपाउंड रिएक्ट बाय आयनिक रिएक्शंस ये फास्ट रिएक्शन करते हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं इनको किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन की जरूरत नहीं होती कोई टेम्परेचर कोई प्रेशर किसी तरह का कैटलिस्ट इनको नहीं चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए बट ये थोड़े स्लो होते हैं तो इनको जो है एक फोर्स चाहिए आगे रिएक्शन करवाने के लिए तो होप क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट अक्रेंस ऑफ कार्बन अ पॉइंट इज दैट कि कार्बन जो है वो कितनी फॉर्म में जो है प्रेजेंट रहता है तो कार्बन मेनली टू फॉर्म होती है इसकी एक फ्री स्टेट एक कंबाइंड स्टेट नाम से ही पता चल रहा है फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री ठीक है किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म नहीं है किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है इस इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे ग्रेफाइड डायमंड और फलरिंग्स कंबाइंड स्टेट में बहुत सारे एग्जांपल हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोस यानी कंबाइंड का मतलब क्या है दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर बॉन्ड बनाना लाइक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड बन ग्लूकोज बनता है ठीक है अब चलिए बात कर लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की तो जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है इसका क्या मतलब है इसका मतलब समझने से पहले आप सोच रहे होंगे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ना है ये जो है यहाँ पर भगवान की जो तस्वीर तस्वीरें लगा दी गई हैं इनका क्या मतलब है तो इनका मतलब देखिए समझाने के लिए लगाई गई हैं इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से आपको पता है कि गॉड एक है बस उसके जो रूप हैं वो अलग अलग हैं उनको हम कभी भगवान हनुमान के ना रूप में देखते हैं कभी हम विष्णु भगवान कभी जो है हम शिव भगवान कभी विष्णु भगवान इस तरह से रूप अलग अलग हैं लेकिन बेसिक क्या है बेसिक क्या है कि भगवान एक ही है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो इसी तरह अलग अलग रूप होते हैं कार्बन के लेकिन होता वो कार्बन ही है क्लियर तो यही पॉइंट था इसको समझाने का तो एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म एक एलिमेंट जब अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती हैं यहाँ पर भी हनुमान जी की फिजिकल प्रॉपर्टी शिव जी की फिजिकल प्रॉपर्टी हम माने तो इनके कार्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो जो है सेम होंगी ओके okay? तो इसको कहते हैं हम एलोट्रॉपी ये जो फिनोमिना है इसको कहेंगे एलोट्रॉपी तो कार्बन भी एक तरह की एलोट्रॉपी शो करता है चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की उसको भी आगे फर्दर दो क्लासेस में पढ़ा जा सकता है सबसे पहली क्लास है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरी है अमोरफस फॉर्म क्रिस्टलाइन और अमोरफस का क्या मतलब है कि देखिए क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है कि इसके अंदर कार्बन की जो अरेंजमेंट होगी वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में होंगे पर्टिकुलर उनकी एक जो है स्ट्रक्चर होगा मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि डेफिनेट होगा यानी उसमें चेंज नहीं होगा जैसे अगर हम डायमंड का एग्जांपल यहाँ से देखें तो देखिए ये डायमंड का एग्जाम्पल है किसका एलोट्रॉप है तो इसके अंदर जो कार्बन की शेप है ये इस तरह से जो है टेट्राहाइड्रल यानी एक कार्बन चार के साथ जुड़ा हुआ है तो ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है डेफिनेट ज्योमेट्री है जिसके कारण ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है लेकिन अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन की बात करें यानी अमोरफस की बात करें तो उसके अंदर इस तरह की कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती इसलिए उसको बोला जाता है अमोरफस उसमें एग्जाम्पल रहेंगे कोल कोक चारकोल एनिमल चारकोल एटसेट्रा अब हम बात कर लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे डायमंड ग्रेफाइट बक मिनिस्टर फलरीज तो डायमंड में क्या है डायमंड में एक डायमंड के अंदर यानी कार्बन जो है वो चार से लिंक होगा यानी फ्री नहीं होगा इसके अंदर देखिए एक कार्बन है इसके साथ जो है वन और इस तरह से यहाँ पे टू इस तरह से यहाँ पे थ्री इस तरह से फोर जो है चार के चार इसके साथ बाउंड अप किए हुए हैं कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है जिसके साथ कोई और आके जुड़ जाए ठीक तो इस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर तैयार होता है कोवलेंट बॉन्ड का इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड है हार्ड इन नेचर होता है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता इट्स वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट हम यूजेज अगर हम देखें तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटांस है सो इट इज यूज फॉर कटिंग ग्लास एंड इट इज यूज इन सर्जिकल टूल्स टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आइज so it is used in making next it is used in making jewelry because of high refractive index next agar hum baat kare ab graphite ki to graphite dekhiye graphite mein kya hai ki graphite mein is tarah ki flat parallel layers banti hain ye hexagonal rings banti hain theek hai ye jo rings hain ye jo hai ye ye carbon hai ye carbon hai aur ye carbon hai inke beech mein hai covalent bond lekin ye ring ek ring ye ban gayi hain ठीक है एक लेयर ये बन गई आपस में रिंग से एक लेयर ये बन गई अब ये लेयर भी आपस में जुड़ी हुई है इन इन वाले बॉन्ड से और ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेस ठीक अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि देखिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को उठाएं एक एटम ये हो गया एक ये इसके साथ ये जुड़ा हुआ है इसके साथ ये जुड़ा
दूसरा ये जो लेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं जिसके कारण जो ग्रेफाइट है ये बहुत ही स्लिपरी होता है चिकना होता है और इसको हम एज ए लिब्रिकेंट यूज करते हैं सॉफ्ट होता है सो so इसका पाउडर करके इसको एज ए लिब्रिकेंट यूज किया जाता है ओके नेक्स्ट डायमंड और ग्रेफाइट में आप डिफरेंस कर सकते हो वेरी ईजी आप दोनों पढ़ चुके हो ये थ्री स्ट्रक्चर है ये टू स्ट्रक्चर है ये सबसे हार्डर सब्सटांस है ये सॉफ्ट होता है ग्रीजी होता है ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट ग्रेफाइट होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है डायमंड और ये ब्लैक स्ट्रक्चर सब्सटांस होता है और ये इस तरह से इनकी अरेंजमेंट है नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ ग्रेफाइट तो लेड पेंसिल्स के अंदर ये होता है जो कि ब्लैक मार्क छोड़ता है पेपर के ऊपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसकी इलेक्ट्रोड्स बनाई जाती हैं इसको लिब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और बहुत ही ये जो है नॉन वोलेटाइल होता है नेचर में ओके नेक्स्ट इज बक मिनिस्टर फलरीन जिसका हम इसमें पढ़ेंगे सी सिक्सटी सी सिक्सटी क्या है इसके अंदर जो है ये स्मॉलेस्ट फलरीन मॉलिक्यूल है सी सिक्सटी इसके अंदर जो शेप होती है वो एक फुटबॉल की तरह होती है जिस प्रकार एक फुटबॉल होती है ना आपने देखी हुई है इस तरह की फुटबॉल होती है तो इस फुटबॉल के अंदर दो तरह की रिंग्स होती है ये है हेक्सागनल रिंग और ये है पेंटागन रिंग ओके तो इसके अंदर ट्वेंटी जो है सिक्स मेंबर रिंग होती है यानी हेक्सागन और ट्वेल्व जो है वो फाइव मेंबर रिंग होती हैं जिनको हम बोलते हैं पेंटागन उसके बाद देखिए इसके अंदर ये ये स्टेबल होते हैं ये जो है टोटली अनरिएक्टिव नहीं होते कुछ जो है रिएक्टिव भी होते हैं एंड फल रिंग्स आर सोलेबल इन मेनी सोलवेंट लाइक इन कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी यूजेस तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है सरफेस कोटिंग में ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड कॉस्मेटिक्स में इसका यूज किया जाता है अब चलिए बात कर लेते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ये बनते हैं इसका क्या मतलब है इसके लिए बस एक ही बात ध्यान रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए जिसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वही जो है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाएंगे ठीक है जैसे हम एग्जाम्पल ले तो मिथेन इथेन ग्लूकोस ये सारे जो है क्या होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन होंगे यानी कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए बाकी और इसके साथ कोई भी हो सकता है ऑक्सीजन लगा हुआ हो सकता है नाइट्रोजन लगा हुआ हो सकता है ठीक है मेनली ऑक्सीजन मिलता है सो so, वे कंपाउंड्स क्या होंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो टिपिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता ध्यान दीजिएगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता वो क्या होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके सो कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ ठीक है अब देखिए सीओ अगर आप एग्जांपल लें कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये क्या है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है कि ऐसा कार्बन के अंदर क्या है जिसके कारण ये इतनी सारी इतनी केमिकल इतने कंपाउंड बनाता है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके नाम है ठीक है तो यानी इसका ऐसा क्या इसके अंदर ऐसा क्या नेचर है ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसका नेचर इतना वर्सेटाइल है तो इसके लिए हम दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेन इज टेट्रावेलेंसी और दूसरी क्या है कैटिनेशन नाम से ही पता लग रहा है जैसे कि टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है भाई टेट्रा का मतलब क्या है चार तो इसकी वेलेंसी क्या है चार ठीक है चार वेलेंसी होने के कारण इस ये बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल है बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर क्लोरिन दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये फ्रीली बॉन्ड बनाता है जिसके कारण ये बहुत लार्ज अमाउंट में कंपाउंड्स फॉर्म करता है दूसरा है इसका स्मॉल साइज स्मॉल साइज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन के जो जो शेयर पेयर हैं इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी स्ट्रांगली बांध के रखता है और इसीलिए क्या है ये वेरी स्टेबल इन जनरल अगला है कैटिनेशन कैटिनेशन का मतलब होता है अपने आप से जुड़ना सो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी तो सेल्फ लिंकिंग क्या है कि कार्बन अपने ही साथ जुड़ के बहुत ही लंबी लॉन्ग चेन ब्रांचेस जो हम अभी आगे करेंगे वो फॉर्म करता है सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है डबल कर सकता है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ठीक है तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन की जिसके इसी प्रॉपर्टी के कारण ये बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लॉन्ग चेन के कंपाउंड बनाता है दूसरा सिलिकन के अंदर भी ये कंपाउंड ये प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो जो है सेवन या एट सिलिकॉन जो है आपस में जुड़ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सीलेन सल्फर के अंदर भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है ठीक है सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन अभी हमने पीछे पढ़ा हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड होगा तो क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन सो 
compounds which are made up of carbon and hydrogen then are, they are known as hydrocarbons so saturated ab dekhiye jo hydrocarbon hai wo bhi two types ke hum padhenge ek hoga saturated dusra hoga unsaturated ab aapne 9th class mein padha hua hoga saturated solution kya hota hai saturated solution wo solution hote hain jinke andar kuch aur dissolve nahi kiya ja sakta यानी आप जो है एक ग्लास पानी लेते हो उसमें चीनी डिजोल्व करते रहते हो करते रहते हो एक पॉइंट सेचुरेशन पॉइंट ऐसा आएगा जब उसके अंदर चीनी घुलना बंद कर देगी शुगर और डिजोल्व नहीं होगी उस टाइम उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन सो दीज आर आल्सो नोन एज सो इसी तरह कार्बन के अंदर भी जो है सेचुरेटेड uh, कंपाउंड होते हैं यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा ध्यान दीजिए बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे सेचुरेटेड कंपाउंड्स इनको हम एल्केन्स या पैराफिन भी बोलते हैं इसके लिए एग्जाम्पल रहेगा मिथेन इथेन प्रोपेन एन इसका जो है आप ध्यान दीजिए एन इसके साथ लगेगा एन ठीक है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सी एन एच टू एन प्लस टू अब यहाँ पे ये यह फॉर्मूला है सी क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ठीक और एच यानी एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और अगर कार्बन एक है तो मिथ लगेगा दो है तो इथ तीन है तो प्रॉप ब्यूट पैंट हैग्स हैप्ट ऑक्ट नन डैक ये जो है टेन तक जो है आप याद कर लीजिए कि टेन तक जो है कैसे अगर कार्बन नंबर कितना है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आई यू पी एस सी नेम बिंग भी करनी है अब आप देखिए अगर कार्बन नंबर एक है तो हम फॉर्मूले में पुट करके यहाँ से फॉर्मूले बना सकते हैं सी एच फोर है ये इथेन बन गया ये प्रोपेन बन गया ये ब्यूटेन ये पेंटेन ठीक है तो आप इस तरह से फॉर्मूले इसमें बना सकते हो नेक्स्ट आता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है कि जो एक जैसा नहीं है एक जैसा नहीं है तो इसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है हमने पीछे पढ़ा कि कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल तीन तरह के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कोवलेंट बॉन्ड सो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है सो so, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्किन इसमें आप ध्यान दीजिए इन है इन ओके okay, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा सी एन एच टू एन देखिए जैसे जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ेगा मान लीजिए पहले सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन ज्यादा होगी जैसे इसके बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगी क्योंकि इस एक स्टिक का मतलब होता है इस एक स्टिक का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपस में बढ़ जाना अगर यहाँ पे आपस में इन्होंने शेयर कर लिया इसीलिए इनको हाइड्रोजन कम चाहिएगी तो एक एक हाइड्रोजन दोनों के पास से ही कम हो जाएगी यानी एक एक स्टिक इसकी कम हो जाएगी ओके सो एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम तो यहाँ से आप देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि क्या एल्किन के अंदर फर्स्ट जो कंपाउंड है वो मिथीन हो सकता है देखिए हमने कार्बन का फॉर्मूला जो है कार्बन वन रखा फॉर्मूला है हमारा सी एन एच टू एन इसके अंदर एन की वैल्यू रख दी वन फॉर्मूला बन गया हमारा सी एच टू क्या ये स्टेबल है आप सोच सकते हो थोड़ा सा इसके बारे में स्टेबल होगा या नहीं होगा हमने क्या देखा हमने देखा कि कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए कार्बन की फोर वैलेंसी पूरी होनी चाहिए यानी कार्बन के साथ चार स्टिक लगनी ही लगनी है ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो कार्बन के साथ दो ही स्टिक लगी दो हाइड्रोजन है तो दो कहाँ गए दो इसके पास अभी भी बचे हुए हैं जिसके कारण ये स्टेबल नहीं है तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कंक्लूजन ये निकला कि कार्बन जो है वो कभी भी पहला जो कंपाउंड होगा वो मिथेन नहीं हो सकता वो हमेशा इथीन होगा हमेशा क्या होगा इथीन यानी मिथीन कोई कंपाउंड ही नहीं होगा वो हमेशा इथीन होगा तो ये है इथीन का स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और इसके साथ फिर हाइड्रोजन लग के आप इसको पूरा कर सकते हो नेक्स्ट इज एल्काइन एल्काइन के केस में क्या होगा वन ट्रिपल बॉन्ड होगा हाइड्रोकार्बन एटलीस्ट हैविंग वन ट्रिपल बॉन्ड तो वही होगा उसका फॉर्मूला था सी एन एस टू एन प्लस टू इसका है सी एन एस टू एन और इसका हो जाएगा सी एन एस टू एन माइनस टू जैसे जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे ही जो है हाइड्रोजन भी कम हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला पुट करके इसको निकाल सकते हैं अगर फिर भी आपको यहाँ से क्लियर ना हो तो कमेंट करके बताइएगा इसको फिर क्लियर करने की कोशिश करेंगे ठीक है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर ये पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी एक कंपाउंड है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट लगा के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब देखिए कोई भी जो एलिमेंट होगा एटम होगा उसके अंदर लोन पेयर भी होते हैं दूसरा शेयर पेयर भी होते हैं अब ये लोन पेयर और शेयर पेयर क्या है तो इसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे 
ये देखिए ये मीथेन है आपके पास मीथेन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट में चार इलेक्ट्रॉन हैं तो एक एक हाइड्रोजन के साथ इसने जो है क्या कर लिया बॉन्ड शेयर कर लिया ये ये हाइड्रोजन के दो हो गए इस तरह से इस हाइड्रोजन के भी दो हो जाते हैं इस हाइड्रोजन के भी कितने हो गए टू हो गए यहाँ से हाइड्रोजन के भी कितने हो गए टू हो गए ओके अब कार्बन के कितने चाहिए आठ तो इसके चार तो अपने ही थे और एक एक हाइड्रोजन ने जो है इसके साथ शेयर कर लिया तो टोटल कितने हो गए आठ तो इस तरह से ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो अब हम बात करते हैं इथिन की इथिन में दो कार्बन है आपने दो कार्बन लिखिए ठीक इनके बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड होगा दो हाइड इसके अंदर चार हाइड्रोजन है दो दो हाइड्रोजन इनके साथ लग जाएंगी बस अब एक स्टिक का मतलब क्या है एक स्टिक का मतलब है यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इनके अंदर अभी हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो यहाँ से देखिए शेड पेयर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में यूज कर लिए गए वो होंगे शेयर पेयर ठीक है और जो नहीं करे जाएंगे वो होंगे लोन पेयर लोन का मतलब ही क्या होता है अकेला जो रह गया खाली जो है जो यूज ही नहीं हुआ ठीक वो होगा लोन पेयर सो नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड सो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए अब ये कंपाउंड कैसे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होगा CO2 इस तरह से आप लगा दीजिए पहले सबकी बॉन्डिंग जो है वो कंप्लीट कर लीजिए आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो तो कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो एक दो तीन चार कार्बन की चार स्टिक पूरी ऑक्सीजन की दो होनी चाहिए दो पूरी अब देखिए ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन तो हो गए यहाँ बॉन्डिंग में ठीक है बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे तो ये तो हो गए इसके शेयर पेयर अब ये जो बच्चे ये जो बच्चे एक्स्ट्रा है ना ये इसके पास ये बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहे लेकिन काउंट जरूर होंगे तो इनको बोलते हैं हम लोन पेयर इनको क्या बोलेंगे लोन पेयर इसी तरह अगर हम सल्फर मॉलिक्यूल की बात करें तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो इनको जो है आपको ट्राई करना है अमोनिया वाटर अगर एक एक को समझाने लगेंगे तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा ये सारे आपको ट्राई करने हैं हम बेंजीन का देख लेते हैं बेंजीन के अंदर क्या होता है फॉर्मूला सी सिक्स एस सिक्स और इसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चलते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर रहता है तो इसके लिए भी आप जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर कीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म के लिए भी देखिए ये हमारा क्लोरोफॉर्म है सी इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसी तरह से आप इसको पूरा बॉन्ड बना लीजिए कार्बन के चार पूरे होने हैं तो तीन क्लोरीन है एक कार्बन है इस तरह से पहले स्टिक्स इसके साथ लगा लीजिए चार स्टिक और फिर जो है इनके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉन डिनोट करके जो भी बैलेंस में जैसे क्लोरिन के पास सेवन है एक ही चाहिए ना तो एक ही जो शेयर पेयर बनेगा इसका ये एक शेयर पेयर बनेगा बाकी जो है ये क्या रहेंगे तीन ये तीन लोन पेयर हो जाएंगे तीन क्या हो जाएंगे लोन पेयर यानी ये बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहे इसलिए ये लोन पेयर होंगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन में द प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन के कारण जो है हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोकार्बन हैं वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बनाते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या है स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन का मतलब सीधी चेन कोई भी किसी तरह की ब्रांच नहीं है इनके लिए हम यूज करते हैं एन प्रिफिक्स लगाते हैं एन यानी एन प्रोपेन एन ब्यूटेन एन पेंटेन इस तरह से जो है हम इनको पढ़ते हैं तो ये थे स्ट्रेट चेन अगला है ब्रांच चेन नाम से ही पता चल रहा है कोई मुश्किल नहीं है ब्रांच का मतलब क्या है जो ब्रांचेज निकली हुई हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन जो है वो साइड में निकल के अटैच हो जाएगा तो इनको बोलते हैं हम ब्रांच चेन इसके अंदर एक मेन पेरेंट चेन होती है जैसे मान लीजिए ये पेरेंट चेन है तो ये एक एक्स्ट्रा इसके साथ ग्रुप काउंट होगा ठीक है जिनको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट ग्रुप जैसे इसके अंदर एक एक ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर अब कितने ग्रुप लगे एक ये ग्रुप लगा हुआ है साइड में ब्रांच की फॉर्म में एक ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो गई ब्रांच चेन कंपाउंड नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक का मतलब ही वो आपको समझ में आ गया होगा साइक्लिक का मतलब क्या है जिस पॉइंट से शुरू उसी पॉइंट पे खत्म तो इनको बोलते हैं हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इनके लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा सी एन एच टू एन इसके अंदर क्या होता है अब जो स्ट्रेट चेन थी वो मोड़ के आपने और एक दूसरे के साथ जोड़ दी ठीक है अगर इस इस कार्बन को हटा के यहाँ लिख दोगे तो क्या ये स्टेट चेन बन जाएगी आपने क्या किया दो हाइड्रोजन कम की और दो इस कार्बन को इससे जोड़ दिया जोड़ते ये दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे ओके तो ये है सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड अब इसमें भी आप दो में डिवाइड कर सकते हैं एक सेचुरेटेड साइक्लिक होंगे दूसरा अनसेचुरेटेड होंगे तो सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में होगी सिंगल बॉन्ड और उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड इसको हम बोलेंगे एलिफेटिक
जो आपको पता होगा कार्बन वन टू थ्री फोर कार्बन है तो क्या लगाते हैं हम ब्यूट लगाते हैं सो so, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसके लिए यूज होगा साइक्लो ब्यूटेन इसी तरह पांच है तो साइक्लो पेंटेन छ है तो साइक्लो हेग्जेन आपको ये ड्रॉ भी करने आने चाहिए अगर आपको ऐसे नाम दे दिया साइक्लो हेक्सेन का जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो आपको याद होना चाहिए हेक्स का मतलब सिक्स साइक्लो लगा दिया तो यानी वो जो है एक चेन बनेगी एक साइक्लिक रिंग बनेगी ओके अब इसमें पेपर में लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको बताने हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप कैसे बताते हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए आपको काउंट करने पड़ते हैं जैसे वन अब मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ साइक्लोप्रोपेन में आप बॉन्ड बताइए कितने होंगे तो कैसे काउंट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे आप बॉन्ड जो है सारों को खोल के लिख लीजिए और फिर आप बॉन्ड काउंट कर सकते हो इजिली बहुत सिंपल है नेक्स्ट इज अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी एरोमेटिक कंपाउंड इनको बोलते हैं एरोमेटिक का मतलब क्या है कि जब इनको जलाया जाता है तो इनके अंदर से एक तरह से बहुत ही स्मोकी फ्लेम आती है ठीक है धुआं बहुत निकलता है इसलिए इनको बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड अब इसके अंदर देखिए इस तरह से जो है डबल बॉन्ड होंगे सिंगल बॉन्ड होंगे तो ये क्या हो गई हमारी अनसेचुरेटेड इसके अंदर ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसको बोलते हैं सिग्मा और जो डबल बॉन्ड है उसमें जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे सो so, यहाँ पर आप बस ये ध्यान रखिए कि ये जो है जहाँ डबल बॉन्ड है इस तरह से आती है बेंजीन रिंग है तो ये बनते हैं अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड नेक्स्ट आता है विल यू बी माई फ्रेंड और फंक्शनल ग्रुप इसका क्या मतलब है कि कार्बन जो है वो दूसरे जो एटम है दूसरे जो एलिमेंट है उनके साथ भी कंबाइन होने के लिए एक तरह से उत्सुक रहता है उनको उनको जो है इनवाइट करता है कि आप भी मेरे साथ बॉन्ड बनाने के लिए इनवाइटेड हो क्योंकि इसके पास चार इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके साथ ये बॉन्ड बना सकता है तो दूसरे जो एटम हैं वो भी इसके साथ आके और इसके साथ जुड़ जाते हैं जिसके कारण उस जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ते हैं उनसे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं जो भी ग्रुप जुड़ेंगे वही उन्हीं से डिसाइड होता है कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी ओके जहां भी जुड़ेंगे वही उस कंपाउंड की मोस्ट रिएक्टिव साइट हो जाएगी तो फॉर एग्जांपल हम फंक्शनल और उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप नाम से ही है जैसे फंक्शन फंक्शन का मतलब है कि कार्य करना काम करना तो काम करना जहां भी ये अटैच होंगे वही वहीं से उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड हो जाएंगी तो हेलोजन की बात करें हेलोजन का मतलब है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर ये जुड़ते हैं तो यानी हेलोजन जुड़ा हुआ है और इसके लिए जब हम नेमिंग करेंगे तो दो तरह की चीजें पढ़ेंगे एक प्रीफिक्स पढ़ेंगे एक सफिक्स पढ़ेंगे प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगने वाले हैं ठीक है और प्रीफिक्स जो आगे लगेंगे और सफिक्स जो पीछे यूज करेंगे तो अगर कोई भी हेलोजन लगा हुआ है तो उसको हम आगे नेमिंग करते हुए आगे लिखेंगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरह से नेक्स्ट आता है एल्कोहल ग्रुप बहुत ही फेमिलियर हो इथेनॉल मिथेनॉल ठीक है तो एल्कोहल ग्रुप यानी ओ OH ग्रुप होता है उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ओल एल्डिहाइड ग्रुप सी एच ओ ए एल अल यूज करेंगे किटोन सी ओ इसमें ध्यान दीजिएगा डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे इसके लिए यूज करेंगे हम ओन कार्बोक्सिलिक एसिड सी डब्ल्यू एच ग्रुप ओ एक एसिड यूज करेंगे सफिक्स एल्काइल ग्रुप अगर सी एस थ्री जुड़ा हुआ है ब्रांच में अगर सी टू एच फाइव जुड़ा हुआ है तो इथाइल ग्रुप हो जाएगा ये मिथाइल ये इथाइल तो इसके लिए हम कॉमन यूज करते हैं एल्काइल डबल बॉन्ड है तो हम ईन यूज करेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे आइन यूज करेंगे इसके लिए तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे एन ए जो है अल्फाबेट में सब पहले आता है तो एक यानी पहले आएगा सिंगल बॉन्ड तो ए यूज करेंगे डबल बॉन्ड आया तो क्या यूज करेंगे हम ईन ई यूज करेंगे यानी डबल बॉन्ड में ई आया और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे उसके लिए आप यूज करोगे वाई बाद में आता है तो आइन यूज करोगे ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेलोजन ग्रुप ये हम कर चुके हैं ठीक है ये इनके साथ जो है क्या है कि आ, किस तरह से लगा के आप नेमिंग कर सकते हो जैसे क्लोरीन अगर यहाँ पे लग गया तो क्या बन गया क्लोरो मिथेन ब्रोमिन लग गया तो ब्रोमो इथेन आयोडीन लग गया तो आयोडो प्रोपेन एन क्यों लगा रहे हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है अब अगर ओ OH ग्रुप लग गया तो उसके लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी उसकी अल्कोहल हो जाएंगे वो ठीक है जैसे यहाँ पे ओ OH ग्रुप लग गया तो अभी देखिए यहाँ पे ए कार्बन है तो मिथ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल इसी तरह से 
एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा सी एच ओ ग्रुप लगते ही क्या हो जाएगा वो एल्डिहाइड हो जाएगा ठीक जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये देखिए मिथे इथेनल दो कार्बन है तो ये कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और उसके अंदर कार्बन है तो वो हमेशा काउंट होगा ध्यान दीजिएगा अब यहाँ एक कार्बन नहीं है यहाँ पे दो कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा इथेनल इसी तरह आप कीटोन का एग्जाम्पल ले सकते हो कीटोन हमेशा दो अल्काइल ग्रुप के बीच में होगा पेरेंट चेन के हमेशा बीच में होगा क्योंकि एंड में हुआ तो हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा ऐसे एक हाइड्रोजन लगेगा हाइड्रोजन लगते ही एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा इसलिए ये हमेशा बीच में होता है इसलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इस तरह से इसको लिखा जाता है हम इकट्ठा करके सी डब्ल्यू एच भी लिख देते हैं तो ये ग्रुप है हमारा ये देखिए अब ये ग्रुप हमारा कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है अब इसके अंदर एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथ और ओइक एसिड हम इसके लिए लगाते हैं तो मिथेनोइक एसिड इसका कॉमन नेम क्या है फॉर्मिक एसिड इसी तरह इथेनोइक एसिड इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज आई पी एस नेम नेक्स्ट आता है नोमन अब नोमन का क्या है कि देखिए इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं कि उनको एक साथ ऐसे याद करना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इसीलिए कुछ ऐसे जो है रूल्स सेट किए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं ठीक है तो जो प्रॉपर नाम दिया जाता है उनको उसको जो पूरी प्रक्रिया है पूरा जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है नॉमन क्लेचर यानी कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड्स को नाम देना क्या क्या लाएगा नॉमन क्लेचर अब किसी भी कंपाउंड के जो है दो नाम होते हैं एक होता है कॉमन नेम जनरल नेम जो होता है दूसरा होता है आई नेम आई नेम और कॉमन नेम में क्या डिफरेंस है तो देखिए आई नेम और कॉमन नेम में डिफरेंस केवल इतना ही है कि जो कॉमन नेम है वो एरिया वाइज हमारे कंट्री वाइज चेंज हो सकते हैं ठीक है लेकिन जो आई नेम है जिस वो कभी भी चेंज नहीं होगा वो उसका एक स्टैंडर्ड नेम होगा ओके जैसे कि अब फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड जो नाम है वो कहाँ से ड्राइव हुआ फॉर्मिकस से फॉर्मिकस का मतलब क्या है ग्रीक वर्ड है इसका मीनिंग होता है रेड एंड्स तो रेड एंड्स के अंदर जो है उसकी जो स्टिंग होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है जहां से इसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड लेकिन इसका जो आई नेम है वो हमारा क्या होता है मिथेनल ओके और मिथेनल ऐसा नाम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वही चलेगा सो आई यू पी एस सी नेम इसके क्या होते हैं एक कमेटी है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये जो है नाम सेट करती है यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो इनको साइंटिफिक नेम देते हैं और वही नाम जो है पूरे वर्ल्ड में सेम चलते हैं ओके okay? जिस तरह से हम घर में बच्चों के नाम कुछ अलग रखते हैं और लेकिन उनकी जो मार्कशीट में आपका नाम होगा वो वो हर जगह आपका वही नाम जो है ऑथेंटिकेट रहता है सेम इसी तरह से कॉमन नेम जो आपके घर के नेम है ठीक है और आई यू पी एस सी नेम जो आपका एक स्टैंडर्ड नेम है आपका ऑथेंटिकेट नेम है वही जो है आई यू पी एस सी नेम होगा यहाँ से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो आप उसके बाद देखिए जब भी हम आई यू पी एस सी नेम देंगे नॉमन क्लेचर हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट करेंगे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सो वर्ड रूट लेंगे सबसे पहले वर्ड रूट का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन कोई भी चेन अगर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है सबसे पहले हमें वो देखना होता है तो वर्ड रूट में हमने पीछे भी पढ़ा एक नंबर दो नंबर तीन नंबर कार्बन है तो इन, इसके लिए मिथ इथ प्रॉप ब्यूट है, पेंट हैग्स हैप्ट इस तरह से आप यूज कर सकते हो उसके बाद आता है सफिक्स सफिक्स का क्या मतलब है सफिक्स का मतलब है कि जो वर्ड रूट है जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो अगर कार्बन चेन में अटैच है तो उसको हम एज ए सफिक्स जो है यूज करेंगे जैसे एल्कोहल में ओल यूज करेंगे तो पीछे यूज करेंगे ठीक है तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया प्रीफिक्स होगा उसके अंदर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कुछ ऐसे होंगे जिनको हम आगे यूज करेंगे आगे यूज करेंगे उनके नेम को तो प्रीफिक्स होंगे पीछे करेंगे तो सफिक्स होंगे जैसे हेलोजन के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं एल्कोहल एल्डिहाइड इनके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं तो हम इसके मेन मेन रूल देख लेते हैं कि अगर कोई भी जो कार्बन की चेन दी हुई है अगर वो ब्रांच है तो उसमें सबसे पहले हमें ढूंढना होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में कितने ज्यादा हैं जिसमें ज्यादा होंगे वो हमारी मेन पेरेंट चेन होगी जैसे देखिए ये पेरेंट चेन अब इसके अंदर ये ब्रांच है अब इसके अंदर अगर हम ऐसे लें इसको तो इसके अंदर आठ कार्बन है और अगर ऐसे लें तो सात हैं तो अंडरस्टूड है आप कि कौन सी होनी चाहिए आप हमें इसमें सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन में सबसे पहला रूल यही है जो चेन सबसे लंबी है वही चेन आपकी होगी ठीक है 
उसके बाद सेकेंड रूल क्या है कि अगर इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो वो आपको चेन के अंदर लेना ही लेना है उसके लिए आपको फिर ये नहीं देखना कि कौन सी लंबी चेन है यानी फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल है एल है आपका क्लोरीन है कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो उसको पेरेंट चेन जो है उसके अंदर आपको इंक्लूड करना ही करना है ये बात आपको ध्यान रखनी है दूसरा जब भी आप सफिक्स ऐड करोगे तो इसका फाइनल ई जो है वो रिमूव कर दिया जाता है जैसे अगर हम बात करें मिथेन एन इन आइन तो बिल्कुल 100 परसेंट लगेगा ही लगेगा क्यों क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो तो कोई ना कोई होगा ही चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल हो तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे एन इन या आइन ठीक अब जैसे मिथेन मिथेन ई है इसका तो क्या होगा कि इसका जो फाइनल ई है वो रिमूव होके क्या हो जाएगा मिथेनॉल अगर अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो अब इसमें देखिए पांच कार्बन की चेन है तो क्या हो गया पेंट और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन अब इसमें देखिए कार्बन कार्बन की मेन चेन ये है इसमें आप ये लेने की बजाय ये वाली ये जैसे वन टू थ्री फोर ठीक है अब यहां से नेमिंग करी हमने वन टू थ्री फोर अब ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है हमारा ये है हमारा मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है अब इस मिथाइल ग्रुप को हमें कम से कम नंबर देना है ध्यान दीजिए मिथाइल ग्रुप को कम से कम नंबर अगर मैंने यहां से नेमिंग करी तो इसको थ्री नंबर मिल रहा था लेकिन हमने नेमिंग जब यहां से करी तो इसको टू नंबर मिल रहा था तो प्रेफरेंस हमें किसको देनी है टू वाले को देनी है ओके okay? कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो उसको हमें प्रेफर करना होगा कम से कम नंबर उसको मिलना चाहिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा टू मिथाइल अब बात आती है कि भाई नंबरिंग करनी जरूरत क्या है क्योंकि देखो बिना नंबरिंग के हमें कैसा पता लगेगा कि ये जो ग्रुप है ये टू नंबर पे अटैच है हम अपनी मर्जी से इसको अगर थ्री पे भी तो अगर मैंने इसको लिख दिया मिथाइल ब्यूटेन अब टू छोड़ दीजिए मान लीजिए टू नहीं लगा हुआ तो मिथाइल ब्यूटेन अब हमें कैसे पता चले कि इसके साथ टू के साथ है या थ्री के साथ है किसके साथ लगा हुआ है ठीक है तो इसीलिए नंबरिंग करना जरूरी है इसी तरह से दो ग्रुप लगे हुए हैं तो हमें देखना है किसको कम नंबरिंग मिलेगी दोनों इसमें दोनों तरफ से सेम मिल रही है तो आप किसी तरफ से भी इसको नंबरिंग कर सकते हो तो दोनों पे है तो हम लिखेंगे टू 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 कॉमा टू फिर हाइफन लगाते हैं हमेशा और डाई मिथाइल प्रोपेन ठीक है ये इसका नाम हो जाएगा आप दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं सी एस थ्री सी एस थ्री तो इसीलिए डाई वर्ड आ जाएगा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन विद हेलोजन हेलोजन अगर ग्रुप लगा हुआ है जैसे इसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या लगा हुआ है क्लोरो लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा ये देखिए ये ग्रुप है एक कार्बन है तो मिथिल होगा सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा ओके तो क्लोरो मिथेन इसका यूपीएससी नाम क्या होगा क्लोरो क्लोरो प्रेफिक्स की तरह यूज होगा और क्लोरो मिथेन इसी तरह इसमें आयोडीन लगा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा आई नेम आयोडो हेक्सेन हेक्स सिक्स कार्बन के लिए एन सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए आयडो जो है जो प्रीफिक्स लगा हुआ है ये ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप इसके लिए सो so यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट अल्कोहल का नाम अगर देखें अल्कोहल में देखिए ओल यूज होगा तो एक कार्बन है एक कार्बन है तो मिथ वर्ड यूज हो गया मिथ एन एन का ई हटके क्या हो जाएगा मिथे ओल जो है सफिक्स है तो पीछे लग जाएगा मिथे ठीक इस अब इसमें इसी तरह से इथेनॉल और इसका कंपाउंड कॉमन नेम क्या है इसका इथे इथाइल एल्कोहल आई नेम हो जाएगा इथेनॉल एल्डिहाइड में देखें इसी तरह हम क्या यूज करते हैं अल यूज करते हैं ए एल तो अगर इसके अंदर भी देखिए सिंगल कार्बन है और ये कार्बन किसका है ग्रुप का है इसको हमें काउंट करना होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथेनल इसी तरह इथेनल दो कार्बन है तो इथेनल अभी ये देखिए एक तो कार्बन इसके अंदर हो गया ये वाला और एक कार्बन ये हो गया तो दो कार्बन हो गए तो क्या नाम हो गया इसका इथेनल इसका कॉमन नेम है एसिटल्डीहाइड तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही इजीली इसके नाम जो है लिख सकते हो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये नेक्स्ट इज अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वही ओइक एसिड यूज करेंगे तो मिथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड इस तरह से आप इसको कर सकते हो अब किटोन की बात करें हमने वहां भी किया था किटोन हमेशा दो एल्काइल ग्रुप के बीच में होगा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो तो इसका इसका देखिए अब इसके अंदर कितने कार्बन हो गए वन टू थ्री तीन कार्बन हो गए ना ये वन हो गया सेकंड पे टू हो गया और थर्ड पे हमारा ये थ्री कार्बन हो गया तो थ्री कार्बन के लिए क्या यूज करा हमने प्रॉप ठीक है अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बोन है तो प्रोपेनोन ये हट गया और क्या आ जाएगा ओन तो प्रोपेनोन इसी तरह पांच कार्बन है तो पेंटेनोन इसका नाम हो जाएगा नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 
आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो आइसोमर्स क्या होते हैं ये कार्बन की एक यूनिक फीचर है ठीक है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग जो कंपाउंड बनते हैं उनका एक यूनिक फीचर है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग बनाए जा सकते हैं ठीक तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम इनको बोलेंगे आइसोमेरिज्म इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो तो सेम रहेंगी जिस तरह एलोट्रॉप्स में थी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज वो जैसा कंपाउंड होगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाएंगे तो अब इसके अंदर देखिए अगर हम ब्यूटेन की बात करें सी हम बात करें ब्यूटेन की तो ब्यूटेन के अंदर हमारा फॉर्मूला है सी तो देखिए सी कार्बन चार हो गए फॉर्मूला हमारा यही रहने वाला है सी फोर एच टेन जब हमने बिल्कुल एक सीधी चेन बनाई तो क्या बना ये ब्यूटेन बना एन ब्यूटेन इसको आप कह सकते हो लेकिन अब हमने क्या किया इस कार्बन को यहां से उठा के और इसको जो है इसके साथ एक ब्रांच के फॉर्म में लगा दिया ठीक है ये यहां से ये लगा दिया ओके अब ये क्या बन गया ये मिथाइल ग्रुप बन गया अब यहाँ पे भी आप इसकी हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो कार्बन तो चार है वन टू थ्री फोर हाइड्रोजन थ्री सिक्स नाइन और ये कितनी हो गई टेन तो टोटल फॉर्मूला वही रहा सी फोर एस टेन लेकिन ये कंपाउंड अब दूसरा बन गया ये ब्यूटेन है तो ये आइसो ब्यूटेन है ओके ये इसका कॉमन नेम है आइसो ब्यूटेन आप चाहो यहां से आई नेम भी कर सकते हो आई नेम वही हो जाएगा टू मिथाइल क्या हो जाएगा ये प्रोपेन ये चेन है ना हमारी टू मिथाइल प्रोपेन इसका जो है नाम आई हो जाएगा नेक्स्ट आइसोमर्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आइसोमर्स ऑफ पेंटेन अगर हम बात करें सी फाइव एच ट्वेल्व पेंटेन का फॉर्मूला रहेगा पेंट का मतलब क्या है पांच कार्बन ओके एन का मतलब क्या है हर एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एन पेंटेन एन पेंटेन उसके बाद अगर ये हमने एक मिथाइल ग्रुप जो है वो यहां से उठा के कहा लगा दिया हमने यहां लगा दिया पहले ठीक तो इसमें क्या होगा दूसरे नंबर पर चला जाएगा प्रेफरेंस अब इस ग्रुप को देनी है तो इसका नंबरिंग वन इसका नंबरिंग हो जाएगा टू इसका नंबरिंग थ्री और इसका नंबरिंग फोर तो दो पे है तो क्या हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेन आप कह सकते हो या टू मिथाइल ब्यूटेन और कॉमन नेम आइसो पेंटेन इसी तरह यहाँ पे भी टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन ठीक है या इसको नाम देते हैं हम कॉमन नियो पेंटेन तो ये इसका आइसोमर हो जाएगा यानी फॉर्मूला सेम है सी फाइव एच ट्वेल्व लेकिन इसकी के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो तीन अलग अलग बन गए एक ये वन टू और नेक्स्ट आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन आप खुद बना के देखिए नहीं बने तो फिर कमेंट करना फिर आपको बता देंगे कैसे बनते हैं ये ठीक है तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए इसको बनाने के लिए हेक्सेन का या हेप्टेन का किसी का भी आप बना नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोलोगस सीरीज अब फिर यहां से नाम से ही पता चल रहा है होमो का मतलब क्या है सेम तो यानी ये एक ऐसी सीरीज होगी यानी सीरीज है यानी एक ऐसी सीरीज होगी जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा ओके का, काफी सारे कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी मेन पॉइंट इज दैट कि वो कंपाउंड्स जो है डिफरेंट होंगे लेकिन उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा जो कंपाउंड्स बनाएंगे हम उनके अंदर सी एस टू जो है ग्रुप वो डिफर करेगा कैसे एग्जांपल देख लेते हैं अगर हम एल्केन्स की जो होमोलोग सीरीज है उसके बारे में बात करें तो पहला कंपाउंड क्या होगा मिथेन दूसरा क्या होगा इथेन तीसरा होगा प्रोपेन चौथा होगा ब्यूटेन पांचवा कंपाउंड क्या होगा पेंटेन पांच कार्बन है तो पेंटेन तो आप यहाँ पे देखिए हर एक में सी का डिफरेंस आ रहा है इसमें एक कार्बन इसमें दो कार्बन इसमें चार हाइड्रोजन तो इसमें छे तो हर बार आप देखोगे इसके इसके बीच में सी का फिर इसके और इसके बीच में सी इसके और इसके बीच में जो भी सक्सेसिव कंपाउंड बनेगा वो और जो पिछले वाला होगा उन दोनों के बीच में सी का डिफरेंस होगा डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले सकते हो ट्रिपल का एग्जांपल ले सकते हो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अगर आप लेके बनाते हो तो फर्स्ट कंपाउंड सी एस थ्री ओ एच होगा तो दूसरा सी टू एच फाइव ओ एच रहेगा अब देखिए सबके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है सेम है ना तो इसलिए ये क्या है होमोलोगस सीरीज और ये क्वेश्चन फिर से काफी इंपॉर्टेंट है सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें ये इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो हमने ये कर लिया सी एस टू का डिफरेंस होगा यानी 14 यू एटॉमिक मास इसका होता है ना सी एस टू का 
उसका डिफरेंस होगा सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी सोलिबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये सब क्या है डिफरेंट होंगी और जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा इनके अंदर भी एक ग्रेजुअल चेंज रहता है नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है उनके अंदर हम मेनली चार टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्बस्टन रिएक्शन कम्बस्टन का मतलब क्या होता है जनरल आपको पता है कम्बस्टन का मतलब है जलना सो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सब्सटांस स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कम्बस्टन सो कम्बस्टन जब भी होगा कोई भी कार्बन कंपाउंड जलेगा तो आप बस ये बात ध्यान रखिए उसमें जो है ये चीजें निकलेंगी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग और हमेशा ये कैसा होगा एक्सोथर्मिक एक्सो का मतलब क्या है जिसमें से हीट निकलेगी एक्सो यानी एग्जिट करना एग्जिट का मतलब क्या होता है बाहर निकलना बाहर निकलेगी क्या निकलेगी हीट निकलेगी सो so, कोई भी कंपाउंड अगर बर्न करता है तो उसमें ये बनेगा जैसे कार्बन यहाँ पे बर्न किया तो CO2 टू प्लस हीट प्लस लाइट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर नहीं निकलेगा यहाँ पर अगर मीथेन की बात करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट तो ये क्या है कम्बस्टन अब बात आती है कि बेसिक थिंग्स जो है कम्बस्टन के लिए क्या क्या है सो ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर कम्बस्टेबल बट कार्बन एज डायमंड डायमंड जो है वो कम्बस्टेबल नहीं है उसके अलावा पेट्रोल जो है वो कम्बस्टेबल सब्सटेंस है आप देखिए सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन कम्बस्टन को जलने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन जो है एटमोस्फेयर एयर या ऑक्सीजन गैस जो है वो सपोर्ट करता है कम्बस्टन को उसके एब्सेंस में कम्बस्टन जो है वो नहीं होगा सो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस ये कम्बस्टन में सपोर्ट नहीं कर दी ये जो चीज जल रही होगी उसकी आग को जलती हुए को बुझाने का काम करती हैं। सो नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर हर एक चीज के जलने का अपना एक टेम्परेचर होता है जब तक वो उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचती तब तक वो नहीं जलेगी और उस टेम्परेचर को बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी चीज को बिल्कुल आपने उसको हल्की सी हीट दी और वो एकदम से जल जाएगा नहीं जैसे पेट्रोल है पेट्रोल में एकदम से आग लग जाती है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है सो कोल हैज हाई इग्निशन टेम्परेचर जबकि एलपीजी वगैरह है इनका बहुत ही कम होता है इग्निशन टेम्परेचर और बिल्कुल एक मैच स्टिक जरा सा लगाते ही वो जो है एकदम से जल जाती हैं। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसके बाद देखिए मिथेन है मिथेन को क्या बोलते हो आप सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ब्यूटेन इसका क्या है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एल ऑक्टेन जो है वो किसमें होता है पेट्रोल में होता है अब देखिए यहाँ पर भी हम जो भी कम्बस्टन होता है उसमें कंपाउंड्स को दो तरह से बांटा गया है एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड कौन से होते हैं पता है कार्बन कार्बन के बीच में जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो होंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दे जनरली गिव ए क्लीन ब्लू फ्लेम आपने इस तरह की जो है एल, जो एलपीजी घरों में यूज करते हैं उसकी फ्लेम देखी है तो वो जो फ्लेम होती है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर होता है ब्यूटेन सी फोर एच टेन आपकी फ्लेम रहेगी ब्लू फ्लेम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अब हम बात कर लेते हैं अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है उसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा और जब ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करेंगे तो ये धुआं देंगे स्मोक यानी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे येलो फ्लेम होगी इस तरह की इसके अलावा बेंजीन है जाइलिन है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो इस तरह की फ्लेम देंगे ठीक है जिसके अंदर सूटी फ्लेम धुआं निकलेगा स्मोक निकलेगा उनके अंदर क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बस्टन होगा वो पूरी तरह से कम्बस्टेबल नहीं होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर नेक्स्ट इज कम्बस्टन आर ऑफ टू टाइप्स कंप्लीट कम्बस्टन यानी ऑक्सीजन जो है वो सफिशियंट होगी तो ब्लू फ्लेम होगी इनकम्प्लीट कम्बस्टन होगा तो वो जो है कैसी फ्लेम देंगे सूटी फ्लेम देंगे सो कम्प्लीट कम्बस्टन और इनकम्प्लीट कम्बस्टन अगर फ्यूल पूरी तरह से बर्न होता है तो ब्लू फ्लेम से बर्न होगा अगर फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होता वो क्या कहलाएगा इनकम्प्लीट कम्बस्टन कई बार हमने देखा है कि हमारे जो कुकिंग वेसल्स होते हैं वो नीचे से उनकी बॉटम जो है वो ब्लैक हो जाती है तो वो ब्लैक क्यों होती है ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ गैस गैस जो है वो यानी फ्यूल हमारा कम्प्लीट जो है 100% परसेंट कम्बस्टन नहीं हो रहा है या तो हमारे होल ब्लॉक हैं या ऑक्सीजन जो है उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है तो कुछ भी रीजन इसका हो सकता है जिसके कारण जो कुकिंग वेसल्स हैं वो जो है नीचे से ब्लैक हो जाते हैं अब बर्निंग ऑफ सब्सटांस विद और विदाउट फ्लेम 
तो विद फ्लेम आपने कैंडल देखी हुई है फ्लेम कब बनती है जो भी सब्सटेंस है जो जल रहा है उस उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं वो वेपर्स जो है वो जलते हैं ठीक है सो द फ्यूल दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू वेपर जो फ्यूल हमारा है वो अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वो फ्लेम के साथ जलेंगी लाइक कैंडल है पेट्रोल है लेकिन जब फ्यूल वेपराइज नहीं होता तो वो जो फ्यूल होता है वो विदाउट फ्लेम बर्न करता है जैसे कोल जो है यानी कोयला जब हम जलाते हैं तो वो बर्न करता है वो इस तरह से बर्न करता है तो वो हो गया हमारा इस तरह से विदाउट फ्लेम वाला फ्यूल नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है यानी ऑक्सीडाइज होना ठीक है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होना ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का मिलना सो ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सो इन कम्बशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो मिथेन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा प्लस हीट देगा तो ये क्या क्या लाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं इस केस में क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या है अल्कलाइन के एम जो है अल्कलाइन पोटाशियम पर है पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे रिएक्शन के अंदर यानी अल्कोहल को एक तरह से ये क्या करा रहे हैं इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं जिसके कारण अल्कोहल वो किस में कन्वर्ट हो रहा है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज एसिटिक एसिड सो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन नेक्स्ट आता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है अपनी जगह दूसरे को बिठा लेना ठीक है सब्सटीट्यूट यानी उसको उसकी जगह से हटा देना भी कह सकते हो सो रिप्लेसमेंट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप कोई भी फंक्शनल ग्रुप है अगर उसकी किसी दूसरे एटम से रिप्लेसमेंट कर दी जाती है तो उसको बोला जाता है सब्सटीट्यूट हो जाना इस रिएक्शन को बोला जाएगा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक तरह से आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक को उसकी पोजिशन से हटा देना तो जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो एक तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप उनको कह सकते हो सो so, ये रिएक्शन जो है किसमें दिखा शो होती है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ठीक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सो so, इसके लिए आप रिएक्शन देख लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वॉट हैपन यहाँ से जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा और क्या करेगा जो हाइड्रोजन है वो हटके उसकी जगह पे क्या लग जाएगा क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकल के एच जो है वो निकल जाएगा और ये प्रोसेस जब तक जो है कंटिन्यू हो सकता है जब तक उसके पास हाइड्रोजन बची हुई है यहाँ पर देखिए सेकंड में एक क्लोरीन को फिर से हटा दिया थर्ड रिएक्शन में तीन क्लोरीन आ गए फोर में चार जो हाइड्रोजन है वो हटा दिया और जो है सी सी कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमारे पास कंपाउंड आ गया आई होप क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन एडिशन का मतलब क्या होता है जुड़ना एड होना तो एड एड किस में होगा एड हमने बड़ा जो है कॉमन एग्जाम्पल लिया था कि आप सेचुरेटेड में तो कुछ एड कर ही नहीं सकते आपने उसको पहले ही एड करके उसको एकदम सेचुरेटेड पॉइंट कर दिया है उसका उसके अंदर अब कोई गुंजाइश नहीं है कुछ भी एड करने की तो यानी एडिशन रिएक्शन किसके अंदर होंगी इस बात को ध्यान दीजिए एडिशन रिएक्शन केवल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर होंगी अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कौन से जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उन्हीं के अंदर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एडिशन रिएक्शन हो सकती हैं। क्लियर है ये पॉइंट आपको ध्यान ध्यान से इस पॉइंट को क्लियर कीजिए एडिशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड के अंदर होंगी क्योंकि सेचुरेटेड जो है वो तो ऑलरेडी सेचुरेटेड है उनके अंदर कुछ एड करने की गुंजाइश ही नहीं है सो so, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ये हमारा एग्जाम्पल है इथिन का इथिन के अंदर ब्रोमीन को एड किया गया तो ब्रोमीन ने क्या किया इसके पास ये शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन जो है ये हट जाएंगे और यहाँ पर एक एक ब्रोमीन जो है वो लग जाएगा और ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इथिन इथिन के अंदर क्लोरिन एड किया अनसेचुरेटेड है तो यहाँ से भी कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होके वहां पर क्या लग जाएगा क्लोरिन लग जाएगा तो ये हो गई एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट आता है एडिशन रिएक्शन का ही एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है अब नाम से ही फिर नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन यानी इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ द एल्किन टू फॉर्म सेचुरेटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन यानी 
जो कोई भी अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट है डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके यानी डबल बॉन्ड है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके हम उसको सेचुरेटेड बना सकते हैं और यही प्रोसेस बोला जाता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस और ये प्रोसेस जो है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है और कैटलिस्ट का नाम क्या है लाइक like निकल हम ले सकते हैं प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट क्या होते हैं कैटलिस्ट होते हैं जो इस रिएक्शन को फास्ट करने की कोशिश करेंगे इसको एक तरह से प्रेशर करेंगे इस रिएक्शन को होने के लिए हेल्प करेंगे इसकी वो होते हैं कैटलिस्ट और ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होगी इट विल बी अकर ऑन फोर सेवेंटी थ्री टेम्परेचर और इसकी मेन एप्लीकेशन यही है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है कि ये जो है इट इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं ऑयल उनको जो है ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट जो है करते हैं वैसे ऑयल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ सो ऑयल कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी यूज फॉर कुकिंग बिकॉज सेचुरेटेड फैट्स इंक्रीज द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रोल ये आपने जो है आपको पता है दो टाइप का कोलेस्ट्रोल होता है एक बैड होता है और एक गुड कोलेस्ट्रोल होता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रोल उसको इंक्रीज करते हैं जिसके कारण जो है हार्ट डिजीज या जो अटैक आते हैं आर्टरीज के अंदर ये जो डिपॉजिट होना होता है ब्लड आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है सो सेचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल बट अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दे आर यूजफुल फॉर अवर हेल्थ नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इसमें कार्बन कंपाउंड फर्स्ट इज इथेनॉल इथेनॉल फॉर्मूला क्या होगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच यानी सी टू एच फाइव ओ एच तो इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं एल्कोहल एल्कोहल इसके लिए यूज करते हैं अब इसमें जो है एल्कोहल आपने वैसे भी सुना है वाइन वगैरह जो बियर वगैरह है उन सब में एल्कोहल का यूज किया जाता है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख लें लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे कलरलेस होती है इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है ठीक सोल्यूबल होती है ये इन ऑल वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन अदर ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में भी ये सोल्यूबल होती है ठीक है इंटॉक्सिकेटिंग नेचर होता है कम्बस्टिबल यानी जल सकती है विद ए ब्लू फ्लेम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पता ही है ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच इथेनॉल इसका आई नेम है केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो यहां से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम सोडियम के साथ ये जो है रिएक्शन करता है सो हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड हेयर एंड सोडियम इथॉक्साइड बनता है ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सी एस थ्री सी एस टू ओ एच एल्कोहल जो है वो सोडियम की प्रेजेंस क्या फॉर्म करेगा इट विल फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है निकलेगी उसको हम विद द हेल्प ऑफ बर्निंग पॉप साउंड से उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन नाम से ही पता चल रहा है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन नॉर्मली आपके लिए वर्ड है डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारी बॉडी का यानी बॉडी से पानी की कमी हो जाना रिमूवल ऑफ वाटर तो ये सेम यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है अगर एल्कोहल से हम पानी निकाल दें तो क्या होगा होगा क्या इथीन बन जाएगा ठीक है और ये जो रिएक्शन है ये स्पेसिफिक कंडीशन में होगी कंडीशन क्या है कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और टेम्परेचर इसके लिए रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन इस टेम्परेचर की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है तो ये आप दोनों चीज याद रखिएगा यहाँ पर कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड जरूरी है टेम्परेचर जरूरी है तभी इथीन बनेगा और यहाँ पर पॉइंट क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर फंक्शन क्या है सो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन टू रिमूव वॉटर ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन सो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एक जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है जो वॉटर रिमूवल में हेल्प करता है अब देखिए अगर इससे हम टेम्परेचर हम क्यों कह रहे हैं कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखें 170 सेवेंटी पे ही रिएक्शन होगी अगर टेम्परेचर कम रखा आपने 140 फोर्टी मान लीजिए वन फोर्टी रखा तो इथिन नहीं बनेगा प्रोडक्ट दूसरा बन जाएगा प्रोडक्ट होगा डाई इथाइल इथर इसलिए ये कंडीशन कंपलसरी है नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें फिर से देखिए बच्चों इथाइल एल्कोहल का क्या कराना है आपने ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड कराना है और ऑक्सीजन जो ऐड होगी वो कैसे होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर 
like acidified potassium dichromate K2Cr2O7 and potassium permanganate like KMnO4. So, in their presence, we will add oxygen in them. And we will call them oxidizing agent. What will they do? They will give nascent oxygen. What is nascent oxygen? Free atom of oxygen. So, let's see the reaction. Ethyl alcohol in the presence of K2Cr2O7 potassium dichromate. ठीक है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या देगा इट विल फॉर्म एसिटल डी हाइड इसने क्या किया इसका ऑक्सीडेशन करके इसको पहले एसिटल डी हाइड में कन्वर्ट किया एंड देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर एंड आफ्टर दैट अगेन ऑक्सीजन विल बी एडेड एंड एसिटिक एसिड विल बी फॉर्म्ड यानी कंक्लूजन क्या है कि जो एल्कोहल है वो आफ्टर ऑक्सीडेशन फाइनली क्या देगा एसिड देगा ठीक है सो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप देख लेते हैं रिएक्शन जो हमने इंपोर्टेंट रिएक्शन पहले की एल्कोहल को अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा सोडियम इथॉक्साइड बनेगा हाइड्रोजन गैस विल बी रिमूव हेयर अगर कॉन्क एस टू एस फोर की प्रेजेंस में एट फोर फोर्टी थ्री कैलविन जो है रिएक्शन कराएंगे तो इसमें रिमूवल ऑफ वाटर होगा कॉन्क एस टू एस फोर का वही जो है अभी हमने किया है दैट की इसका फंक्शन क्या रहेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यह है काम करता है डिहाइड्रेशन करता है पानी को निकालता है तो इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट इथीन बनेगा और वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा नाउ नेक्स्ट व्हाट आर द यूजेस यूजेस आर इथाइल एल्कोहल इज यूज एज सोलवेंट देखिए ये जो है बहुत ही अच्छा सोलवेंट है सोलवेंट मतलब काफी चीजों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है ठीक सो फॉर मेनी ऑर्गेनिक सोल्यूट एसेप्सली विच आर इन सोल्यूबल इन वॉटर आपको पता है यूनिवर्सल सोलवेंट क्या है हमारा वॉटर है वॉटर बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है ठीक है और जो चीजें वॉटर में डिजोल्व नहीं होती मोस्टली वो सोल्यूट जो है वो इथाइल एल्कोहल में डिजोल्व हो जाते हैं इट इज यूज इन द प्रिपेशन ऑफ परफ्यूम्स इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गैसॉल एंड विच इज द नाइनटी परसेंट मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड टेन परसेंट इथेनोल इट हेल्प टू सेव गैसोलिन ठीक है नेक्स्ट इथाइल एल्कोहल इज यूज इन मेकिंग टिंक्चर एंड मेडिकल सिरप इट इज यूज इन एल्कोहलिक बेवरेजेस ठीक है इसको जो है एज ए बी वाइन जो है इसको लिया जाता है इट इज यूज एज ए सोलवेंट फॉर पेंट वर्निसेज डाइज इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सो यहां से आप इसके कुछ यूज लर्न कर सकते हो अब बात कर लेते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में तो कंजप्शन ऑफ इट स्मॉल क्वांटिटी कॉज ड्रंकनेस ठीक है इसको पीते हैं इट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को हमारे ये जो है बिल्कुल डिप्रेस कर देता है एंड विच रिजल्ट इन मेंटल कंफ्यूजन ठीक है एंड इट डैमेज लीवर एंड किडनी इट डिक्रीज द सेंस ऑफ जजमेंट एंड सेंस ऑफ टाइमिंग इट इंक्रीज क्राइम इन सोसाइटी दीज आर सम जनरल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथेल एंड यू ऑल आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज टाइप ऑफ हार्मफुल इफेक्ट नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर व्हाट इज डी नेचर्ड एल्कोहल डी नेचर्ड एल्कोहल देखिए क्या होता है कि जो इथेनॉल होता है उसका मिसयूज उसके मिसयूज को रोकने के लिए ठीक है तो उसके मिसयूज को रोकने के लिए क्या किया जाता है जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं उसके अंदर इथेनॉल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड कर देती हैं पॉइजनस सब्सटेंस जिनके कारण अनफिट हो जाता है वो अल्कोहल फॉर ड्रिंकिंग सो टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस ठीक लाइक मिथेनॉल एड कर दिया जाता है कॉपर सल्फेट एड कर दिया जाता है यहां से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है कि डी नेचर एल्कोहल जो है करने के लिए कौन से सब्सटेंस पॉइजनस सब्सटेंस एड किए जाते हैं सो मिथेनॉल कॉपर सल्फेट ठीक सो दैट एल्कोहल विल बी डी नेचर एल्कोहल समटाइम अ डाई इज ऑल्सो यूज विच मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट क्यू ब्लू कलर ओके डाइज भी यूज कर ली जाती हैं बट दीज टू आर द मेन कंपोनेंट्स विच वी एड फॉर द डी नेचर एल्कोहल नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिथेनॉल और मिथाइलेटेड स्प्रिट के बारे में मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा सी एच थ्री ओ एच सो इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ एल्कोहल बट द मेन प्रॉपर्टी इज दैट इट इज पॉइजनस इन नेचर ठीक है इथेनॉल की तरह ये हम इतना इसको यूज नहीं कर सकते फॉर ड्रिंकिंग सो इट इज पॉइजनस इन नेचर और इसीलिए इसको जो है डी करने के लिए मिलाया जाता है इट इज कलरलेस एंड वॉलेटाइल विद डिस्टिंक्ट स्मेल Why methanol is harmful to drink? ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कि मिथेनॉल को हम क्यों नहीं पी सकते ऐसा इसके अंदर क्या है तो देखिए क्या होता है एक्चुअली जो मिथेनॉल है दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि वो पॉइजनस है ठीक है सो दूसरा क्या है कि ये जो है मिथेनॉल ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू मिथेनल 
ठीक मिथेनल के अंदर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इन लीवर विच रेपिडली रिएक्ट विद प्रोटोप्लाज्म हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या है प्रोटोप्लाज्म है हमारी जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म है और जैसे ही ये मिथेनल उस प्रोटोप्लाज्म के साथ रिएक्ट करता है तो कोगुलेशन जो है हो जाता है कोगुलेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो जमना शुरू हो जाता है जिस तरह एग जो है वो कोगुलेट होता है ऑन बॉइलिंग इसी तरह जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो भी कोगुलेशन हो जाती है उसके अंदर सो मिथेनॉल इन द लीवर गेट ऑक्सीडाइज एंड इट विल फॉर्म मिथेनल मिथेनल बन जाएगा और मिथेनल क्या करेगा इट विल डैमेज अवर ऑप्टिक नर्व हमारी जो नर्व है उनको जो है ये डैमेज कर देगा ऑप्टिक नर्व जिनसे परमानेंट ब्लाइंडनेस जो है वो हो सकता है ठीक नेक्स्ट देख लेते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है दैट इज इथेनोइक एसिड के बारे में हमने पढ़ा पढ़ना है और इसके बारे में आप काफी कुछ जानते हो तो इथेनोइक एसिड जो है देख लेते हैं इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है हमारा एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं विनेगर विनेगर यानी सिरका सिरका जो हम आप जो पिकल्स में डालते हैं ठीक है तो वो क्या होता है हमारा विनेगर इसके अलावा चाउमिन जो बनती हैं उनमें सिरके का यूज किया जाता है हम जो सिरके के जो है ये अनियन वो आपको पता है कि वो उसमें सिरका डलता है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सी एस थ्री सी डबल ओ एच एसिटिक एसिड और ये विनेगर जो है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है इथेनोइक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है वॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस होता है पंजेंट स्मेल है ठीक आप जो है घर में भी इसके बारे में अगर आपको नहीं पता हो कि विनेगर कौन सा है तो आप घर में किचन में इसको देख सकते हो ये कलरलेस होता है पंजेंट स्मेल होती है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज टू नाइनटी कैलविंग सो इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका ये बहुत ही इसका जो है कम होता है सो so, ये क्या होता है विंटर में जो है ये फ्रीज कर जाता है और एक ग्लेशियर की तरह लगता है फ्रीज होने के बाद सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो इसको बोला जाता है इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड इट इज सोल्यूबल इन वॉटर इन ऑल प्रपोर्शन वॉटर के अंदर क्या होता है ये सोल्यूबल होता है ठीक फाइव टू एट परसेंट सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वॉटर इज कॉल्ड विनेगर सो देखिए बच्चो जो जो प्योर होता है हम उसको विनेगर नहीं बोलते हैं ठीक जब फाइव टू एट परसेंट सोल्यूशन को इसका जो है फाइव टू एट परसेंट जो है इसका सोल्यूशन हम तैयार करते हैं विद वॉटर उस टाइम इसको बोला जाता है विनेगर यानी जो इथेनोइक एसिड है उसकी डायल्यूट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है विनेगर होती है सो नेक्स्ट इज इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर ऑर्गेनिक नेचर नेचर में कैसा है ऑर्गेनिक होता है इसीलिए हम इसको खाने में यूज करते हैं एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और वीक एसिडिक होता है वीक एसिडिक यानी ये ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता सो इट इज वीक एसिडिक इन नेचर नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद बेस तो बेस के साथ जो है एसिड जो विनेगर है ये एसिडिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड इट विल फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए एंड वॉटर विल बी रिमूव हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टरीफिकेशन ऑफ इथेनोइक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है कि एस्टरीफिकेशन जो है वो क्या होता है तो एस्टरीफिकेशन में देखिए नाम से ही पता चल रहा है एस्टर बनेगा एस्टर एस्टर क्या होते हैं जो फ्रूट्स में स्मेल आती है वो किसके कारण आती है एस्टर्स के कारण फ्रूट्स में एस्टर्स होते हैं तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं एस्टर्स तो इथेनोइक एसिड से एस्टर कैसे बनेंगे इथेनोइक एसिड देखिए सी एस थ्री सी डब्लू एच एसिटिक एसिड और एल्कोहल ये दोनों रिएक्शन करेंगे आर सी डब्लू एच एंड आर सी आर ओ एच ओके आर क्या है ये हमारी एल्काइल ग्रुप जो है उसको हम आर बोल रहे हैं तो इससे रिएक्शन होने के बाद वाटर जो है यहां से निकल जाएगा एंड क्या बनेगा ये देखिए सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव और वाटर जो है वो जो है क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा सो दिस कंपाउंड इज नोन एज इथाइल इथेन ओ एट क्या बोलेंगे इथाइल इथाइल तो ये जो है क्या हो गया ग्रुप हो गया और इथ दो कार्बन है ना तो इथाइल इथेन ओ एट और एस्टर्स के लिए क्या यूज करते हैं हम ओ एट यूज करते हैं ओके इथाइल एसिटेट इज ऑल्सो नोन एज एस्टर सो एस्टर क्या है एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इट इज यूज इन मेकिंग परफ्यूम एंड एज अ फ्लेवरिंग 
isn't okay so when ethyl ethanoate react with a base or acid it gives ethanol and ethanoic acid to yani is reaction ko hum kya bolenge is reaction ko bolenge hydrolysis of ester isme kya hoga jo ethyl ethanoate hai ye hamara kya hai ethyl ethanoate ester hai isko jab kisi alkali ke sath react karaya jata hai then it will form sodium acetate और साथ में पेरेंट अल्कोहल जिससे ये एस्टर बना था वो जो है फॉर्म हो जाता है और इस रिएक्शन को बोला जाता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्योंकि हाइयर फैटी एसिड के साथ जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो उसमें क्या बनता है सोप बनता है सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन यानी सोप फॉर्मेशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स आप सबको पता है बाई कार्बोनेट भी आपको पता है कार्बोनेट्स एन ए टू सी ओ थ्री बाई कार्बोनेट एन ए एच सी ओ थ्री बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा अब देखिए देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होगी एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट इट विल फॉर्म सोडियम एसिटेट प्लस वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवोल्ड हेयर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस ठीक है नेक्स्ट अगेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन भी यही होगी सोडियम एसिटेट बनेगा एंड इट विल फॉर्म वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेक्स्ट अब हम देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन हमने एसिटिक एसिड की पढ़ी है वो देखते हैं एसिटिक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया गया सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर फॉर्म हुए सेम रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हुई सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में निकलेगी ब्रिस्क एफरवेसेंस के फॉर्म में ठीक है ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको पता है क्या होता है कि जैसे ऊपर जो है झाग बन के बुलबुलों की तरह ये निकलती है नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली की प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा सोडियम एसिटेट प्लस वाटर विल बी फॉर्म सोडियम की प्रेजेंस में क्या होगा सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोइट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिमूव हेयर और इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल ये कौन सी रिएक्शन है ये है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन सो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क एस्टोएसो फोर कॉन्क एस्टोएसो फोर क्या करेगा डिहाइड्रेशन करेगा ठीक है डिहाइड्रेशन करेगा तो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा सो so, यूजेज क्या है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज परफ्यूम्स एंड रेन्स मैन्युफैक्चर ऑफ रबर फ्रॉम लेटेक्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट इन मेडिसिन पेंट्स में इसका यूज किया जाता है इसका विनेगर की तरह यूज करते हैं ये एक सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट करता है इन 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 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एस्टर्स एज परफ्यूम जो है इसको बनाने में भी यूज किया जाता है जब इसके एस्टर्स के साथ एस्टर फॉर्म किए जाते हैं उनको जो है परफ्यूम में यूज किया जाता है नेक्स्ट इज सोप एंड डिटर्जेंट्स तो देखिए सोप और डिटर्जेंट इनके बारे में आपको बिल्कुल पता है दोनों के दोनों घर में यूज होते हैं सो आपको उनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सोप सोप क्या होता है तो इसमें आप ये बिल्कुल ध्यान से देखिए सोप क्या होता है सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है कौन सा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तो इस जो सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का दैट इज सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट उसको हम क्या कहेंगे सोप कहेंगे विद लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन यानी हम लॉन्ग चेन को आर पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप विच हैज क्लिनजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर एंड एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप सोप रिक्वायर टू मेजर रॉ मेटीरियल क्या क्या चाहिए सोप बनाने के लिए एक फैट चाहिए एक अल्कली चाहिए यानी जो हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वो रिएक्शन यहाँ पर यूज होगी सो so, इसमें क्या होता है हाइयर फैटी एसिड्स होते हैं अल्कली है और उससे क्या बनेगा उससे ग्लिसरीन बनता है और जो है सोप बनता है ठीक है ये क्या बनेगा सोप बनेगा इसके अंदर आर ग्रुप जो है वो ऑलिक एसिड पालमेटिक एसिड स्टेरिक एसिड ये सारे एसिड्स हम ले सकते हैं यानी जो कार्बन चेन होती है 15, 16 यानी अब वो ट्वेल्व नंबर जो कार्बन का जो चेन होती है उन एसिड्स को हम यूज कर सकते हैं सो दीज लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैटी एसिड सो इनको फैटी एसिड्स बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ से मिलेंगे हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट तो जो ऑयल है वो वेजिटेबल ऑयल भी हो सकता है आपका प्लांट ऑयल भी हो सकते हैं तो वहां से हम उनको लेके और अल्कली के साथ जो है क्या कराते हैं रिएक्ट कराते हैं 
so the soaps are usually a mixture of sodium salt of the following acids so sorry stearic acid ho sakta hai jiska formula kya hoga sodium stearate c17 s35 c00 na ya sodium palmitate c15 h31 c00 na aur oleic acid ka kya hoga c17 s33 c00 na theek hai now when soap is made from the sodium salt of the acid dekhiye jab hum sodium salt se banate hain soap dhyan dijiye sodium salt se jab hum soap banate hain to wo jo hai uske andar agar hum cheap oil ya fat use karte hain yani achhi oil use karke hum soap nahi banate hain to jo soap banta hai wo bahut hi kaisa banega hard banta hai aur is soap mein kya hote hain free alkalis hote hain jo ki keval washing bars ya laundry wagaira ke liye use kiya jata hai yani ye wala jo soap hoga ye acha soap nahi hota दूसरा वेन सोप इज प्रिपेयर फ्रॉम द पोटेशियम सॉल्ट पोटेशियम सॉल्ट से और गुड ग्रेड की ऑयल और फैट यूज करके अगर सोप बनता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट सोप होता है और अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर जो है फ्री अल्कलीज नहीं होती ठीक है दे प्रोड्यूस मोर लैदर एंड आर यूज मेनली एज टॉयलेट सोप शेविंग क्रीम शैम्पूज इनमें जो है यूज किया जाता है अब हम सोप मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं सी सेवनटीन एस थर्टी फाइव सी डब्लो ओ एन ए तो ये क्या है ये हमारा सोप का फॉर्मूला है ठीक है सोप के अंदर अब दो पार्ट हो गए एक तो पार्ट हो गया ये आर ग्रुप जिसको हम बोलेंगे ठीक है आर दूसरा ग्रुप हो गया हमारा ये आयनिक ग्रुप ठीक है जो आयनिक ग्रुप है उसको बोलते हैं हम पोलर एंड और दूसरी जो आर चेन है उसको होता है नॉन पोलर एंड अब इसके अंदर इसको इस तरह से हम आर जो ग्रुप है हमारा चेन है उसको हम आर से डिनोट करते हैं और ये हमारा कौन सा कंपाउंड ये हमारा कौन सा एंड हो गया पोलर एंड ये कौन सा है सोडियम स्टीरेट जो हमने अभी पीछे पढ़ा था उसके बाद देखिए ये लॉन्ग चेन और ये हमारा हो गया पोलर ग्रुप अब इस लॉन्ग चेन को हम क्या बोलते हैं नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन चेन ठीक है इसमें आयंस नहीं है तो ये होगी नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन चेन अब ये दूसरा कैसा हो जाएगा आयनिक पार्ट हो जाएगा ये जो है नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन चेन ये होती है वाटर इन सोल्यूबल यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती लेकिन जो आयनिक पार्ट है ये होगा वाटर सोल्यूबल पार्ट अब जो वाटर इन सोल्यूबल है इन सोल्यूबल का मतलब क्या है कि ये वाटर से सोल्यूबल वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है तो उससे दूर दूर भागेगा यानी इसको कहेंगे हम हाइड्रोफोबिक अब इसमें देखिए हाइड्रो का मतलब क्या होता है वॉटर और फोबी फोबिया का मतलब क्या है डरना तो यानी ये वाला जो पार्ट है ये वाटर से डरेगा वाटर से डरेगा यानी वाटर के साथ ही अटैच होना ही नहीं जाएगा तो वाटर रिपेलिंग ध्यान दीजिए वाटर रिपेलिंग वाटर से दूर भागेगा लेकिन ये ऑयल सोल्यूबल होगा जो डर्ट कपड़ों के अंदर है ऑयल जो कपड़ों के अंदर है उनके साथ ये क्या रहेगा सोल्यूबल होगा नेक्स्ट इसके अंदर देखिए ये वाटर सोल्यूबल होगा साथ में हाइड्रोफिलिक होगा हाइड्रो का मतलब वाटर एंड फिलिक का मतलब क्या है लविंग तो ये क्या होगा वाटर लविंग होगा तो सोप के मॉलिक्यूल को हम कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं ये जो चेन है दैट इज आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और ये क्या है इसका हेड होता है ये हेड जो है वो आयनिक पार्ट है और ये लॉन्ग चेन ये नॉन आयनिक या आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन चेन है नाउ नेक्स्ट इज क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप अब देखिए सोप जो है वो सफाई कैसे करता है इसका इसकी जो फंक्शन है वो कैसे होता है तो फंक्शन कैसे होता है इसके अंदर अगर हम इन सारों को क्या माने सोप मॉलिक्यूल हैं ये ठीक है सारे क्या हैं सोप मॉलिक्यूल ये इसका जो है हाइड्रो ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है और ये इसकी टेल है ठीक है ये क्या है हाइड्रोफोबिक एंड है यानी ये इसकी टेल है ये इसका हेड है ये हमारा क्या है फाइबर है ये क्या है इसके अंदर ग्रीज या डर्ट लगी हुई है और डर्ट कैसी यानी ऑयलिंग जो डर्ट है ठीक उसके बाद क्या होता है कि इस तरह से ये सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं यानी हेड ऊपर और जो टेल है वो नीचे टेल नीचे क्यों है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है लेकिन ऑयल सोल्यूबल है इसीलिए ये ऑयल के अंदर क्या हो जाएगी सोल्यूबल हो जाएगी ये जो पार्ट है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी ये वाटर लविंग है तो यानी ये किसके साथ अटैच हो जाएगा जो हमने पानी डाला हुआ है इस तरह से ये जो है अटैच हो जाएगा और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा स्ट्रक्चर इस तरह की अरेंजमेंट बन जाती है कि जो बीच में क्या है ये ये डर्ट है ठीक इसके चारों तरफ ये ये कौन से पार्ट हैं ये सारे के सारे वाटर इन सोल्यूबल पार्ट हैं या आप कहो कि ये जो है फैट सोल्यूबल पार्ट है या आप कह सकते हो ऑयल सोल्यूबल पार्ट है और आउटर की तरफ कौन सा पार्ट है आयनिक पार्ट है जो कि वॉटर लविंग पार्ट होता है 
तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन तो ये आप यहां से समझ सकते हो देखिए ये डर्ट वही जो हमने अभी यहाँ पे समझाया ये क्या है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एंड और ये जो है हमारी ये टेल ये क्या है दैट इज ऑयल सोल्यूबल पार्ट सो एक्वा सोल्यूशन और जब हम कपड़ों से वाटर निकलेगा तो साथ में जो है क्या बाहर निकलेगी फिर डर्ट भी जो है वो साथ साथ बाहर निकलती है इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन क्या बोलेंगे इसको हम मिसेल फॉर्मेशन एक्सपायरिकल स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन होप आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट आता है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर देखिए सॉफ्ट और हार्ड वाटर आपको बिल्कुल फैमिलियर हो सॉफ्ट वाटर कैसा होता है जिसके अंदर लेदर फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से बनते हैं लेदर फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट वाटर और जिसके अंदर लेदर फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होती वो क्या होगा हार्ड वाटर होगा आफ्टर दैट जो हार्ड वाटर होता है अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि भाई एक तो वाटर सॉफ्ट है एक वाटर हार्ड है दोनों में डिफरेंस क्या है देखने में तो कोई डिफरेंस नहीं लगेगा लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज में कैसे कि जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्यूरिटीज होती है ध्यान दीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सॉल्ट है वो डिजोल्व होते हैं उसके अंदर और होता क्या है कि जो सोप है ये हमारा सोप का फॉर्मूला है सी सेवनटीन एस थर्टी फाइव सोडियम स्टीरेट मैग्नीशियम क्लोराइड या एग्जांपल आप कैल्शियम क्लोराइड का भी ले सकते हो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है रिएक्ट करने के बाद ये व्हाइट कलर का जो है एक सब्सटेंस बनता है जमा हो जाता है डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्कम आपने नोट भी किया होगा कि जब भी आप जो है अगर वाटर हार्ड है लेदर फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रही है तो एक सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होने लगता है व्हाइट व्हाइट जिसको हम बोलते हैं स्कम बोलते हैं और सोडियम क्लोराइड जो है फॉर्म हो जाएगा नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है सोप की तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सॉफ्ट वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज नहीं होती लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ सोप लिमिटेशन का मतलब क्या है इसके अंदर क्या कमी है ओके सोप्स जो है वो हार्ड वाटर में अच्छे से काम नहीं करते अच्छे से लेदर फॉर्मेशन नहीं होती इनके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम और इस तरह के जो आयंस हैं वो सोलिबल होते हैं जिसके कारण प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं हमने अभी किया कम फॉर्मेशन हो जाती है जो कि लेदर फॉर्मेशन अच्छे से नहीं करती उसके बाद आता है स्कम फॉर्म्ड ऑल्सो हार्डनेस एंड और स्कम फॉर्मेशन से अच्छे से जो है क्लिनजिंग एक्शन नहीं होता और फैब्रिक वो भी डिकलराइज हो जाते हैं खराब हो जाते हैं जल्दी कपड़े खराब हो जाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सॉप जो है वो लगाना पड़ता है और ये जो है नॉर्मल जो सॉफ्ट कपड़े हैं सिल्क वूल उनके लिए बेटर नहीं है उसके बाद आता है कि अब क्या इस चीज का सॉल्यूशन क्या है अब भाई सोप तो ठीक है हमारे पास है लेकिन वाटर हार्ड है अब उस हार्ड वाटर के लिए अगर सोप यूज करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमने अभी पढ़ी तो उसकी प्रॉब्लम से उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं उसके लिए नया एक तरीका जो है वो क्या है हमारा डिटर्जेंट का ठीक है डिटर्जेंट तो ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये क्या होते हैं ये है सिंथेटिक डिटर्जेंट और सिंपली डिटर्जेंट अब देख लेते हैं सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है देखिए हमने वहां पे एक पॉइंट पढ़ा था कि जो सोप होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं ठीक है लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो हमारे अमोनियम या सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ समझ में आ गया यानी वो ये जो डिटर्जेंट है वो हमारे सोडियम पोटाशियम के अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट ध्यान दीजिए विद लॉन्ग चेन उसके बाद देखिए डिटर्जेंट जो है वो नॉन सोपी होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट आर आल्सो कोल्ड सोपलेस सोप अनलाइक सोप दे आर इफेक्टिव इवन इन हार्ड एंड सॉल्ट वाटर हार्ड वाटर में भी वो जो है स्कम फॉर्मेशन नहीं करते और जिसके कारण लेदर फॉर्मेशन भी अच्छे से होता है लाइक सोप डिटर्जेंट कंटेन वन लार्ज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप ये जो है क्या है हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा एंड वन शॉर्ट आयनिक ग्रुप होता है इसके अंदर ये क्या होगा आयनिक ग्रुप होता है जिनके अंदर बेंजीन रिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ठीक है दूसरा एग्जाम्पल हम कौन सा ले सकते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट का तो इसके अंदर होता क्या है कि जो सोल्यूबल सोडियम और पोटासियम सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड्स का वो स्कम फॉर्मेशन नहीं करता कैल्शियम और मैग्नीशियम इम्प्यूरिटीज के साथ 
तो ये इसके एक मेजर एडवांटेजेस है कि ये हार्ड वाटर के अंदर भी बहुत अच्छे से लैदर फॉर्मेशन करता है सो दिस इज द मेजर एडवांटेज और यू कैन से क्लिनजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट ओवर सूप अब देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है अब देखिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके एडवांटेजेस हो और डिसएडवांटेजेस ना हो तो डिटर्जेंट के भी जैसे एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं सो डिटर्जेंट कॉज ए वैरायटी ऑफ वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम ठीक है इट कॉज वैरायटी ऑफ वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम सो मैनी डिटर्जेंट आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट एंड दस आर नॉट बायोडिग्रेडेबल ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है इनकी एलिमिनेशन के लिए जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और सो दीज आर नॉट एलिमिनेट बाय द यूजुअल ट्रीटमेंट ओके दे हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस स्टेबल फॉर्म इन रिवर्स दैट एक्सटेंड ओवर सेवरल हंड्रेड मीटर्स ऑफ द रिवर वाटर दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सर्फेक्टेंट्स यूज इन द प्रिपेशन सो दे पोज अ डेंजर टू एक्वेटिक लाइफ सो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ये जो है बेटर नहीं है सो वॉट नाउ लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट तो हमने पढ़ा था सोप्स क्या होते हैं सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड आयनिक पार्ट क्या होगा उसमें C double O N A. Synthetic detergent क्या है Sodium salt. ऑफ लॉन्ग चेन सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लॉन्ग चेन जो है वो सल्फोनिक एसिड्स होते हैं या अमोनियम एसिड्स होते हैं सो द आयनिक ग्रुप विल बी क्या होगा SO3 Na क्या होगा उसके अंदर SO3 Na सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है उनको हम कैन बी यूज फॉर वॉशिंग इवन इन केस ऑफ हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं बट सोप्स को हम केवल सॉफ्ट वाटर में ही वो जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं इनको हम एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम ओके ये बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये जो है पॉल्यूशन कॉज करते हैं दीज आर पुअर क्लिनजिंग एक्शन ठीक अच्छे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू डिटर्जेंट डिटर्जेंट जो है उनकी बेटर क्लिनजिंग एक्शन होता है तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो इसके बाद हम इसके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे और अगर आप चैप्टर अच्छे से करते हो तो हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर जो है आप दे सकते हो क्योंकि आपके सेशन से आपका जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं सो आपको चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और डीपली रीड करना होगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एस एस रीजनिंग है ये ट्रू फॉल्स कुछ भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो आप उनके इजीली आंसर कर सकते हो सो थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ